హాయ్ అండి మై నేమ్ ఇస్ డాక్టర్ జీ నాగేంద్ర ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ టాపిక్ పార్ట్ బి నుంచి ఫోర్టీన్ టాపిక్ ఈ టాపిక్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మీట్ అనిమల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మీట్ అనిమల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మీట్ అనిమల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా మనము చాలా ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది చాలా ఈజీ టాపిక్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బిట్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఈ టాపిక్ ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్రెస్ట్గా చదవాలి ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ నుంచి మనం ఫైవ్ మార్క్స్ చాలా ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ముందుగా ఈ టాపిక్లో మనం ఏమేమి చదవాలి ఈ టాపిక్ నుంచి మనం ఏమేమి చదవాలో ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఇచ్చిన సచివాలయం సిలబస్లో మనకు ఈ టాపిక్ నుంచి ఏమేమి ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అనిమల్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అనిమల్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అనిమల్స్ లేదా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అనిమల్స్ ఇవి ఏమేమిటంటే గొర్ర మేక పంది అలాగే కుందేలు షీప్ గోటు పిగ్ రాబిట్ నెక్స్ట్ ఈ షీప్ గోటు పంది కుందేల్లో పాపులర్ బ్రీడ్స్ ఏంటివి పాపులర్ బ్రీడ్స్ ఏంటివి అంటే ప్రాముఖ్యత చెందిన జాతులు ఏవి వాటి యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటివి అనేది నెక్స్ట్ చూస్తాం పాపులర్ బ్రీడ్స్ పాపులర్ బ్రీడ్స్ అండ్ దేర్ క్యారెక్టర్స్ సెకండ్ వచ్చేసి పాపులర్ బ్రీడ్స్ ఏంటివి వాటి క్యారెక్టర్స్ ఏంటివో సెకండ్ టాపిక్ లో చదువుతాము నెక్స్ట్ మూడు వచ్చేసి బ్రీడింగ్ అండ్ మేటింగ్ బ్రీడింగ్ అండ్ మేటింగ్ పునరుత్పత్తి మరియు జత కలుపు విధానం గురించి చదువుతాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌసింగ్ మేనేజ్మెంట్ హౌసింగ్ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ హౌసింగ్ మేనేజ్మెంట్ గృహ వసతి గొర్రె మేక పంది కుందేలకు మనం ఎటువంటి గృహ వసతి ఇవ్వాలి హౌసింగ్ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ ఫీడింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అనిమల్స్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ అనిమల్స్ లాక్టేటింగ్ అనిమల్స్ అనిమల్స్ ఫీడింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ అనిమల్స్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ అనిమల్స్ అంటే చూడి పశువులు పాలు ఇచ్చే పశువులకు మనం ఎటువంటి మేత ఇవ్వాలి చూడి గొర్రెలకు చూడి మేకలకు చూడి పందులకు చూడి కుందెళ్ళకు ఎటువంటి మేత ఇవ్వాలి అలాగే పాలిచ్చే గొర్రెలకు పాలిచ్చే మేకలకు పాలిచ్చే పందులకు పాలిచ్చే కుందెల కుందేళ్ళకు ఎటువంటి మేత ఇవ్వాలి ఎటువంటి ఫీడింగ్ ఇవ్వాలనేది ఈ టాపిక్ లో మనము చదువుతాము అలాగే రేరింగ్ ఆఫ్ రేరింగ్ ఆఫ్ lambs lambs kids piglets rearing of lambs kids piglets and bunny ante rearing of gorri pillalu nem che lambs ante gorri pillalu kids ante mag pillalu piglets ante pandi pillalu bunny ante kundel pilla ఈ పిల్లలకు మనము రేరింగ్ ఎలా చెయ్యాలి అనేది ఈ టాపిక్ లో మనము చదువుతాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాగింగ్ 
tagging, tattooing, tagging, tattooing, alaghe shearing, shearing, docking, docking, disbudding. Disabiding next to de ticking, de warming, vaccination, vaccination, castration. Tagging guru in Zautamu, tattooing guru in Zautamu, shearing guru in Zautamu, docking, disbudding, de ticking, de warming, vaccination, and castration guru in Zautamu. This topic is Zautamu. Think last to chess marketing of live animals. Marketing of live animals. Live animals. Marketing of live animals and insurance. Marketing of live animals and insurance, which is the last topic. One of the topic is importance of meat producing animals. The importance of meat producing animals, which is meat production and handling. We can see imported meat animals. Imported meat animals, which is Sheep, goat, pig, rabbit, pig, rabbit. Next, Jesse, popular breeds and their characters. Either Jesse, Manaki, very, 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 very important topic. Then, don't you, Manaki, two, two, three bits around a Kavakas Mundi. E breeds, Ninchi, and a bit loaded up. Buri Jatulu, Mata Jatul Nche, Yiku Garadwana Dharutindi, Vitlo, Buri Jatana Vuchasarke, Neluru, Mereino, Shokla, Rambulet and Edin Pinto, Ale Goat Breeds Kostar came, Jamuna Puri, Sanenu, Angora, Chigu and a breedsu, important to E couldn't breeds one of bits and edi, Jarutundi. Alang breeding and mating. Idi woda manaki waka bit raudani kawakas mundi. One bit. E breeding and mating. Pronotpati, Mariu, Jata Kalupa Vidanam. Pronotpati and te Banaki, Pronotpat Lochesi, Pashunedi, Gurilu Magnadi, Yapudi Ikta Vice Costai, Nestu, Ikta Vice Cochinrava, the other Kalan and Roluntai, Ruthu Chakra Kalam and Rosalu, Yapud Jata Kalapali, Nestu Chesi, Chudi Kalam and Rosalu, Irada name and Tamu, E topics and Breeding and mating lo chavu tamu. Aaj yeh thanga. Yeh season lo ekko yada kosta yeh. Yeh top students manamu. Indro chavu tamu. Next to housing management. Yeh housing management lo. Thodi gorlu ke alain dia house. Inte dhan ne manta mu. Inte. Alag hai. Frog shedu, lamp shedu, lambing shedu. Inte thodi gorlu le naani ke. Lambing shedu, ram shedu. Yeh thanga manamu. Shedu ne jala ne dhichko wali. What is the housing? How 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 is this is an important topic. Rearing of rearing of lambs, kids, piglets, bunnies. This rearing of weaning, weaning and weaning and weaning and weaning and weaning Cholesterol, Junupal Nayamuntai, E. Pilaleko, you put D. Warg Chinchali, you put vaccination Chinchali, Ye Wisla, Ye Mathematali, you put Talin into Pillar of Virchali, and a topic Sanadi, Manamikra, Salavadamane, Zarabutundi. Next, I like a last two tagging, Chuki Kamakotum, tatting, Patsabutidum, and a 
ట్యాగింగ్ ట్యాటూయింగ్ చేసి మనము పశువులను గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తాము ఈ ట్యాగింగ్ ట్యాటూయింగ్ పశువులను గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తాము ట్యాగింగ్ ట్యాగింగ్ అంటే చెవికి కమ్మ కొట్టడం ట్యాటూయింగ్ అంటే పచ్చబొట్టు వేయడం ప్లస్ అలాగే షీరింగ్ అంటే ఉన్ని కత్తిరించడం ఈ ఉన్నిని ఈ సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు కట్ చేయాలి ఏ సీజన్ లో కట్ చేయాలి ఏ కెమికల్స్ వాడతాము షీరింగ్ లో ఏ పద్ధతులు ఉంటాయి అనేది మనం చదువుతాము నెక్స్ట్ డాకింగ్ తోక కత్తిరించడం తోకను ఎందుకు కత్తిరించాలి ఏ వయసులో కత్తిరించాలి ఎలా కత్తిరించాలి అనేది ఇక్కడ చదువుతాము డిస్బడ్డింగ్ డిస్బడ్డింగ్ అంటే కొమ్ము మొదలు తొలగించడం డిస్బడ్డింగ్ కొమ్ము మొదలు తొలగించడం కొమ్ము మొదలు ఎందుకు తొలగించాలి ఏ వయసులో తొలగించాలి ఏ పద్ధతుల ద్వారా తొలగించాలి ఈ టాపిక్ లో మనము చదువుతాము అలాగే నెక్స్ట్ డీ టిక్కింగ్ డీ టిక్కింగ్ అంటే బాహ్య పరణ జీవులు తొలగించడము బాహ్య పరణ జీవులను తొలగించడము ఈ బాహ్య పరణ జీవులను మనం ఏ పద్ధతుల ద్వారా తొలగిస్తాము ఏ రసాయనాలు వాడతాము ఏ డీ డీవార్మింగ్ వాడతాము అనేది మనం చదువుతాము ఏ కెమికల్స్ వారి ఏ రసాయనాలు వాడతాము అనేది ఇక్కడ చదువుతాము నెక్స్ట్ డీవార్మింగ్ ఈ డీవార్మింగ్ డీవార్మింగ్ అంతర పరణ జీవులను తొలగించడము అంతర పరణ జీవులు అంటే ఏంటివి వాటిని ఏ రసాయనాలు ఏ కెమికల్స్ ద్వారా తొలగిస్తాము లేదా ఏ మందుల ద్వారా తొలగిస్తాము డీ వార్మింగ్ డీ టెక్కింగ్ వచ్చేసి బాహ్య పరణ జీవులను తొలగించడము డీ వార్మింగ్ వచ్చేసి అంతర పరణ జీవులను తొలగించడము నెక్స్ట్ వ్యాక్సినేషన్ మనందరికీ తెలిసిందే వ్యాధి నిరోధక శక్తి కోసము వ్యాక్సినేషన్ అనేది మనము చేస్తాము నెక్స్ట్ క్యాస్ట్రేషన్ క్యాస్ట్రేషన్ అంటే పశువును పునరుత్పత్తికి పనికి రాకుండా చేయడాన్ని క్యాస్ట్రేషన్ అంటాము నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి మార్కెటింగ్ ఆఫ్ లైవ్ లైవ్ స్టార్ లైవ్ అనిమల్స్ ఇది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు లైవ్ అనిమల్స్ మార్కెటింగ్ ఎలా చదవాలి అలాగే ఇన్సూరెన్స్ గురించి చదువుతాం ఈ ఈ లాస్ట్ టాపిక్ అనేది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి మేజర్ గా బ్రీడింగ్ అండ్ మేటింగ్ లో కూడా ఒకటి నుంచి రెండు బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఈ ఫీడింగ్ రేరింగ్ ఈ రెండు టాపిక్స్ నుంచి వన్ బిట్ కవర్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంది మోస్ట్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ బిట్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ఈ టాపిక్ లో ఇట్లా బ్రీడ్స్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఈ టాపిక్ లో కామన్ క్యారెక్టర్స్ గురించి చదువుదాము కామన్ క్యారెక్టర్స్ గా సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ గొర్రెలు మేకలు పందులు కుందేలలో సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ గురించి చదువుదాము క్యారెక్టర్ గొర్రె మేక పంది కుందేళ్ళు వీటిల్లో సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ గురించి చదువుదాము వీటిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి జాతి వీటిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి జాతి జాతి అంటే స్పీషియస్ స్పీషియస్ లేకపోతే సైంటిఫిక్ నేమ్ శాస్త్రీయ నామం శాస్త్రీయ శాస్త్రీయ నామం శాస్త్రీయ నామం వచ్చేసి గొర్రెకు వచ్చేసి ఓవిస్ ఆరిస్ ఓవిస్ ఆరిస్ ఓవిస్ ఆరిస్ మ్యాక్ వచ్చేసి హెర్కస్ క్యాప్రైన్ హెర్కస్ హెర్కస్ క్యాప్రైన్ హెర్కస్ పందుకు వచ్చేసి సస్క్రోఫా సస్క్రోఫా డొమెస్టికస్ సస్క్రోఫా డొమెస్టికస్ అలాగే ఇది సస్క్రోప డొమెస్టిక్ అసోసియేషన్ ఇండియన్ బోర్ అలాగే ఇండియన్ వైల్డ్ బోర్ వచ్చేసి సస్క్రోప క్రిస్టాటస్ వైల్డ్ బోర్ వచ్చేసి సస్క్రోప క్రిస్టాటస్ సస్క్రోప క్రిస్టాటస్ రాద్దాం సస్క్రోప సస్క్రోప క్రిస్టాటస్ 
ఇండియన్ వైల్డ్ బోర్ క్రిస్టాటస్ అదే ఇండియన్ బోర్ వచ్చేసి సస్క్రోపా డొమిస్టికస్ నెక్స్ట్ కుంజాలు వచ్చేసి ఒరికిటోలాగస్ 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 కినికాలిస్ కుందేలు వచ్చేసి ఒరికిటోలాగస్ కినికాలిస్ కుందేలు వచ్చేసి ఒరికిటోలాగస్ కినికాలిస్ నెక్స్ట్ రెండు వచ్చేసి రెండు వచ్చేసి వీటి యొక్క ఇంటిని ఏమంటాము హౌస్ వీటి యొక్క హౌస్ ని ఏమంటాము వీటి యొక్క గొర్రె యొక్క హౌస్ ను పెన్ అంటాము గొర్రె యొక్క హౌస్ ను పెన్ అంటాము మేక హౌస్ ను కూడా పెన్ అంటాము పంది హౌస్ ను స్థయి అంటాము పంది హౌస్ ను స్థయి అంటాము అలాగే కుందోల హౌస్ ను హచ్ అంటాము హెచ్యూటిసి హెచ్ హచ్ ఆర్ బర్రో ఈ హెచ్ అనేది కే సిస్టమ్ లో పెంచే వాటి హచ్ అంటాము అలాగే అడుగుల్లో అవి చిన్న బొరియల్ లాగా చేసుకుంటాయి చిన్న బొరియల్ లాగా చేసుకుంటాయి దాన్ని బర్రో అంటాము పెన్ హౌస్ వచ్చేసి గొర్రె పెన్ను మేకది పెన్ను పందిది వచ్చి స్టై అలాగే కుందేలు వచ్చేసి బర్రో నెక్స్ట్ మంద మంద ఈ మందను వచ్చేసి గొర్రెను వచ్చేసి ఫ్లాక్ అంటాము గొర్రెను వచ్చేసి ఫ్లాక్ అంటాము ఫ్లాక్ అంటాము మేక వచ్చేసి ఫ్లాక్ డో అంటాము ఫ్లాక్ డో అంటాము అలాగే పందిది వచ్చేసి డ్రో డ్రో హర్ హర్డ్ మందన వచ్చేసి డ్రో హర్ హర్డ్ అంటాము కుందేళ్ళు వచ్చేసి కాలని కుందేళ్ళు వచ్చేసి కాలని అంటాము కుందేళ్ళు వచ్చేసి కాలని అంటాము నెక్స్ట్ పిల్లల్ని పిల్లలు గొర్రె పిల్లలు వచ్చేసి ల్యాంబ్ అంటాము గొర్రె పిల్లలు వచ్చేసి ల్యాంబ్ అంటాము మేక పిల్లని కిడ్ అంటాము పంది పిల్లని పిగ్లెట్ అంటాము పిగ్లెట్ అంటాము అలాగే కుందేలను బన్ని బన్ని అంటాము కుందేల పిల్లలను బన్ని అంటాము అలాగే ఆడగొర్రెను ఆడవాటి ఏమంటాము ఆడగొర్రెను వచ్చేసి ఈవంటాము ఆడమేకను వచ్చేసి ఆడమేకను వచ్చేసి డో అంటాము అలాగే పందిని వచ్చేసి ఆడపందిని సౌ అంటాము నెక్స్ట్ కుందేలను వచ్చేసి డో అంటాము డో అంటాము నెక్స్ట్ మగ కుందేలిని మగ మగవాటిని మగ మగ గొర్రెను ర్యామ్ అంటాము మగ గొర్రెను ర్యామ్ అంటాము అలాగే మగ మేకను బక్క అంటాము మగ మేకను బక్క అంటాము మగ పందిని బోర్ అంటాము బోర్ అంటాము అలాగే కుందేలను వచ్చేసి బక్క అంటాము బక్క అంటాము ఇది ఆడ పిల్లల్ని ఏమంటాము ఆడవాటిని ఏమంటాము మగవాటిని ఏమంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి
నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి యుక్త వయసు యుక్త వయసు యుక్త వయసు అంటే ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఎదకు వస్తాయి తొలిచూరి ఎదకు ఎప్పుడు వస్తాయి యుక్త వయసు వచ్చేసి గొర్రెల్లో వచ్చేసి పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు నెలలు పద్నాలుగు నెలలు అలాగే మేకలు వచ్చేసి ఏడు నుంచి తొమ్మిది నెలలు ఏడు నుంచి తొమ్మిది నెలలు పందులు వచ్చేసి ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలలు కుందేలు వచ్చేసి ఆరు నుంచి ఏడు నెలలు యుక్త వయసుకు వచ్చేసి కుందేలు వచ్చేసి గొర్రె వచ్చేసి పన్ను నుంచి పద్నాలుగు నెలలు మేక వచ్చేసి ఏడు నుంచి తొమ్మిది నెలలు పంది వచ్చేసి ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలలు కుందేలు వచ్చేసి ఆరు నుంచి ఏడు నెలలు అలాగే ఎయిత్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి ఋతుచక్ర కాలం ఋతుచక్ర కాలం ఈస్ట్రస్ సైకిల్ ఈస్ట్రస్ సైకిల్ అంటే ఎదకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎదకు వస్తాయి ఎదకి ఎదకి మధ్య కాలాన్ని ఈస్ట్రస్ సైకిల్ లేదా ఋతుచక్ర కాలం గొర్రెల్లో ఒకసారి ఎదకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒక రోజులకు మళ్ళీ తిరిగి ఎదకు వస్తాయి మేకల్లో కూడా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒక రోజులకు మళ్ళీ ఎదకు వస్తాయి అలాగే పందులు వచ్చేసి ఇరవై ఒక్క రోజులకి కుందేలు వచ్చేసి ఇండూజ్డ్ ఓవులేటర్ ఇండూజ్డ్ ఓవులేటర్ ఇండూజ్డ్ ఓవులేటర్ పంది వచ్చేసి ఇండూజ్డ్ ఓవులేటర్ ఇండూజ్డ్ ఓవులేటర్ అంటే ఈ ఇంట్లో ఋతుచక్ర కాలం అనేది ఉండదు ఎప్పుడైతే మగ కుంజల సంపర్కంలో పాల్గొంటుందో ఆడ కుంజలతో ఆ సమయంలో మాత్రమే ఓవులేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓవులేషన్ అంటే అండా సమయం నుంచి అండం విడుదల అవుతుంది ఎప్పుడైతే మగ కుంజల సంపర్కంలో పాల్గొంటుందో ఆ సమయంలో మాత్రమే ఆ కుందేలలో ఆడ కుందేలలో అండా సమయం నుంచి అండం విడుదల అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి తొమ్మిది వచ్చేసి ఎదకాలం 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 అంటే ఒకసారి పశువులు కానీ గొర్రెలు కానీ మేకలు కానీ ఎదకు వచ్చిన తర్వాత ఎదలో ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి ఎదలో ఎన్ని గంటలు ఉంటాయి మనకి ఎదలో నాలుగు స్టేజ్ ఉంటాయి ప్రోయిస్ట్రస్ ఈస్ట్రస్ మెటైస్ట్రస్ డైస్ట్రస్ ఇలా నాలుగు స్టేజ్లు ఉంటాయి ఈ నాలుగు స్టేజ్లో ప్రోయిస్ట్రస్ పరామ దశ ఈస్ట్రస్ అంటే ఎద దశ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటైస్ట్రస్ అంటే మధ్య దశ డైస్ట్రస్ అంటే చివరి దశ ఇందులో ఎద దశ ఈ స్ట్రెస్ పీరియడ్ దాన్ని ఎదకాలం ఎదకాలంలో ఎదకు వచ్చిన తర్వాత ఎదకాలంలో ఎంత సమయం ఉంటాయి మనకు ఆవుల గేదెలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆవులైతే పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎదలో ఉంటాయి గేదెలు అయితే ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఎనిమిది గంటలు ఎదలో ఉంటాయి ఇక్కడ గొర్రెల్లో వచ్చేసరికి ఇరవై నాలుగు నుంచి గొర్రెల్లో ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఎనిమిది గంటలు ఎదకుంటాయి ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఎనిమిది గంటలు ఎదుకుంటాయి ఇక్కడ వచ్చేసి నలభై ఎనిమిది నుంచి డెబ్బై రెండు గంటల ఎదలో ఉంటుంది మేకలు వచ్చేసి నలభై నుంచి డెబ్బై రెండు గంటల ఎదలో ఉంటుంది పందులు వచ్చేసి ఒకటి నుంచి మూడు రోజులు ఎదలో ఉంటుంది మూడు రోజులు ఎదలో ఉంటుంది ఇందులో వచ్చి ఎప్పుడైతే మగకుంజల సంపర్కంలో పాల్గొంటుందో ఆ సమయంలో ఓవులేషన్ జరుగుద్ది కాబట్టి ఇక్కడ యథ సమయం అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ టెన్త్ పాయింట్ జత కలపడం జత కలపడం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జత కలపడం అంటే ఆడ గొర్రెను మగ గొర్రెను జత కలపడాన్ని ఏమంటాము అలాగే ఆడ మేకను మగ మేకను జత కలపడాన్ని ఏమంటాము వీటి గురించి చూద్దాము ఆడ గొర్రెను ఆడ గొర్రెను మగ గొర్రెను జత కలపడాన్ని టప్పింగ్ అంటాము టప్పింగ్ అంటాము అలాగే మగ మగ మేకను ఆడ మేకను జత కలపడాన్ని సర్వింగ్ అంటాము సర్వింగ్ అంటాము సర్వింగ్ అంటాము అలాగే పందిని జత కలపడాన్ని ఆడ పందిని మగ పందిని జత కలపడాన్ని కపులింగ్ అంటాము కపులింగ్ అంటాము అలాగే ఆడ కుందేలు మగ కుందేలు జత కలపడాన్ని మేటింగ్ అంటాము మేటింగ్ అంటాము ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జత కలపడం అనేది టప్పింగ్ సర్వింగ్ కపులింగ్ అండ్ మేటింగ్ నెక్స్ట్ జత కలిపిన తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడి కాలం పథకం వచ్చేసి చూడి కాలం ఈ చూడి కాలము గొర్రెల్లో ఎన్ని రోజులు అంటే వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ నూట యాభై రోజులు ఇక్కడ నూట యాభై రోజులు ఇక్కడ నూట పద్నాలుగు రోజులు లేకపోతే త్రీ మంత్స్ 
3 weeks 3 days 3 months 3 weeks 3 days 114 రోజులు ఇక్కడ వచ్చేసి 30 days 30 రోజులు ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నడం మనము ఈనే ప్రక్రియను ఏమంటాము ఈ నడాన్ని మనం ఏమంటాము నెక్స్ట్ వీటిలో ఈ నడానికి వచ్చేసి గొర్ర ఈ నడాన్ని లాంబింగ్ అంటాము గొర్ర ఈ నడాన్ని లాంబింగ్ అంటాము మేక ఈ నడాన్ని కిడ్డింగ్ అంటాము కిడ్డింగ్ అంటాము పంది ఈ నడాన్ని ఫారోయింగ్ అంటాము ఫారోయి అంటాము అలాగే కుందేలు ఈ నడాన్ని వచ్చేసి కిడ్లింగ్ అంటాము కిడ్లింగ్ అంటాము మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆడ మేకను డో అంటాము ఆడ కుందేలను డో అంటాము మగ మేకను బక్ అంటాము మగ కుందేలను కూడా బక్ అంటాము అదేవిధంగా మేక ఈనడాన్ని కిడ్లింగ్ అంటాము కుందేలు ఈనడాన్ని కిడ్లింగ్ అంటాము ఈ డి కింద లావత్ వస్తే అదే కిడ్లింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఒక ఈతలో పిల్లలు ఒక ఈతలో పిల్లలు ఒక ఈతలో ఎన్ని పిల్లలు ఇస్తాయి అనేది దాని గురించి చదువుదాం గురి వచ్చేసి సాధారణంగా ఒక పిల్లని ఇస్తుంది సాధారణంగా ఒక పిల్లలు వచ్చేసింది మేకను వచ్చేసి సాధారణంగా రెండు పిల్లలు ఇస్తుంది రెండు పిల్లలు ఇస్తుంది అలాగే పంది వచ్చేసి సాధారణంగా సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ పిల్లలు ఈ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మనం ఏమంటాం అంటే పందుల్లో లిటర్ సైజు పందుల్లో లిటర్ సైజు ఎంత అంటే పందుల్లో లిటర్ సైజు ఎంత అంటే ఎన్ని పిల్లలు అని అర్థం ఎన్ని పిల్లలు కంటుంది పంది ఎన్ని పిల్లలు ఈరుతుంది అనేది దాని మీనింగ్ పందుల్లో లిటర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎన్ని పిల్లలు ఈరుతుంది అదే కుందేళ్ళలో కూడా సేమ్ ఆరు నుంచి పన్నెండు పిల్లలు మన కింద ముందు ఎగ్జామ్ లో ఈ కింద వాళ్ళలో ఎక్కువ పిల్లలను పెట్టే పెట్టే జంతు వేది అని అడిగాడు పంది అనేది మనకి ఎక్కువ పిల్లలను ఇచ్చేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీవిత కాలం జీవిత కాలం గోరు వచ్చేసి పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల దాకా ఉంటుంది పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు లేదా పదహైదు సంవత్సరాలు మేక వచ్చేసి కూడా పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పంది వచ్చేసి పదిహేను నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు కుందేలు వచ్చేసి ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మాంసం 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 గొర్రె మాంసాన్ని ఏమంటాము అందరికి తెలిసిందే మటన్ గొర్రె మాంసాన్ని మటన్ అంటాము మటన్ అంటాము శవాన్ అంటాము మేక మాంసాన్ని పంది మాంసాన్ని పోర్క్ అంటాము కుందేలు మాంసాన్ని లేవర్ రేట్ అంటాము కుందేలు మాంసాన్ని లేవర్ రేట్ అంటాము నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి పరిశోధన కేంద్రం జాతీయ పరిశోధన కేంద్రాలు ఎక్కడున్నాయి ఏ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ షీప్ అయితే షీప్ అండ్ గూడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గోట్ అయితే గోట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇవి ఎక్కడున్నాయి ఈ పాయింట్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది వచ్చేసి గొరిల ఇన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి అవికా నగర్ అవికా నగర్ మేకల్ వచ్చేసి మగ్దూమ్ మగ్దూమ్ పందులు వచ్చేసి అస్సాం దగ్గర రాణి అనే ప్లేస్ ఇది కూడా కుందేళ్ళు వచ్చేసి అవికా నగర్ అవికా నగర్ అవికా నగర్ అనేది మేకలు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి 
అరవడం అరవడం వచ్చేసి గుర్రె అరవడాన్ని బ్లీట్ అంటాము గుర్రె అరవడాన్ని బ్లీట్ అంటాము మేక అరవడానికి కూడా బ్లీట్ అంటాము మేక అరవడాన్ని బ్లీట్ అంటాము పంజ అరవడాన్ని గ్రంట్ అంటాము పంజ అరవడాన్ని గ్రంట్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మేయడం మేయడం గొర్రె మేయడాన్ని గ్రేజింగ్ అంటాము గ్రేజింగ్ అంటాము ఇది వచ్చేసి బ్రౌజింగ్ బ్రౌజింగ్ ఇది గ్రేజింగ్ గెడ్డి మేస్తే నేల మైంది ఉంటే గెడ్డి మేస్తే గ్రేజింగ్ అంటాము అలాగే బ్రౌజింగ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ బ్రౌజింగ్ వేటిలో బ్రౌజింగ్ చూస్తాము వేటిలో బ్రౌజింగ్ చూస్తామంటే మనము మేకల్లో చూస్తాము బ్రౌజింగ్ అంటే ఆకులు చెట్టు ఆకులు పైన మేస్తుంటాయి తుమ్మ చెట్టు ఆకులు మేస్తుంది సుబ్బబుల ఆకులు మేస్తుంటుంది ఆకులు పైన మేసే వాటిని ఏమంటాం అంటే మనము బ్రౌజింగ్ అంటాము అదే నేల మీద మేసే వాటిని నేల మీద ఉన్న గడ్డిని మేసిన వాటిని గ్రేజింగ్ అంటాము ఇప్పుడు ఒకసారి మనము ఇవి చూసినట్టంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని చూసామంటే ఈ క్యారెక్టర్ లో ఫస్ట్ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే శాస్త్రీయ నామం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ప్రతిసారి ఒక ఎగ్జామ్ లో ఒక బిట్ టచ్ చేస్తున్నాడు ఈ శాస్త్ర నామం ఎలా లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ మనకి ఏమో అడిగాడు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో గొర్రె యొక్క జాతి ఏంటి గొర్రె యొక్క జాతి ఏంటి ఓవిస్ 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 అనేది ఇది అడిగారు లాస్ట్ టైం మనకి ప్రతి దాంట్లో గొర్రెది వచ్చేసి ఓవిస్ మేకది వచ్చేసి క్యాప్రైన్ పనికి వచ్చేసి పోర్సైను పోర్సైన్ ఆర్ స్వైను అలా విధంగా ఆవులు గేదెలు వచ్చేసి బోవైన్ అలాగే గుర్రాలు వచ్చేసి ఏక్వైన్ అలాగే పుల్లు వచ్చేసి ఫెలైన్ కుక్కలు వచ్చేసి కెనైన్ ఇలా ప్రతి స్పీషస్ నేమ్ కానీ మీరు తెలుసుకున్నారంటే ఒక బిట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈ జాతి అనేది అన్నింటిలో చదువుకున్నారంటే ఒక బిట్ మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌస్ ఇంటిని ఏమంటాము గొర్ర ఇంటిని పెన్ అంటాము మేక ఇంటిని కూడా పెన్ అంటాము అలాగే పంది ఇంటిని స్టై అంటాము కుందేలు ఇంటిని హచ్ అంటాము కుందేలు ఇంటిని హచ్ అంటాము నెక్స్ట్ మంద లేకపోతే గుంపు ఈ గుంపుని ఏమంటాము గొర్రెల గుంపును ఫ్లాట్ అంటాము మేకల గుంపును ఫ్లాట్ డో అంటాము అలాగే పంది గుంపును డ్రో ఆర్ హౌడ్ అంటాము అలాగే కుందేల ఇంటిని కాలనీ అంటాము కుందేల ఇంటిని కాలీ అంటాము ఈ పిల్లలు పిల్లల్ని ఏమంటాము గొర్రె పిల్లలు ల్యాంబ్ అంటాము మేక పిల్లలను కిడ్ అంటాము పంది పిల్లలు పిగ్లెట్ అంటాము అలాగే కుందేలు పిల్లలను బన్నీ అంటాము ఇంకా ఆడవాటిని గొర్రె గొర్రెలో ఆడవాటిని ఈ అంటాము మేకలో ఆడవాటిని డో అంటాము పందులు ఆడవాటిని సవ్ అంటాము కుందేలు ఆడవాటిని దవ్ డో అంటాము నెక్స్ట్ మగవాటిని గొర్రెల్లో ర్యామ్ అంటాము మేకల్లో బక్ అంటాము పందుల్లో బోర్ అంటాము అలాగే కుందేలలో బక్ అంటాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ సిక్స్ వచ్చేసి యుక్త వయసు వచ్చేసి గొర్రెలు వచ్చేసి పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు నెలలు మేకలు వచ్చేసి ఏడు నుంచి తొమ్మిది నెలలు పందులు వచ్చేసి ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలలు కుందేలు వచ్చేసి ఆరు నుంచి ఏడు నెలలు యుక్త వయసు అంటే ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఎదకి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఋతుచక్ర కాలం ఎదకి ఎదకి మధ్య కాలము గొర్రెలు మేకల్లో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒక్క రోజులు అలాగే పందులు వచ్చేసి ఇరవై ఒక్క రోజులు కుందేలలో ఇండూజ్డ్ బోగులేటర్ ఎప్పుడైతే మగ కుందేలతో సంపర్కంలో పాల్గొంటుందో ఆ సమయంలో మాత్రమే ఓవులేషన్ అనేది కుందేలలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎదకాలం ఎదకాలం అంటే ఒకసారి ఎదకు వచ్చిన తర్వాత ఎదలో ఎంత సమయం ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎదకాలం ఇందులో వచ్చేసి గొర్రెలు వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఎనిమిది గంటలు ఉంటే మేకలు వచ్చేసి నలభై ఎనిమిది నుంచి డెబ్బై రెండు గంటలు లేదా మీకు బుక్ లో వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు నుంచి డెబ్బై రెండు గంటలు అని ఇచ్చున్నారు అలాగే పందులు వచ్చేసి ఒకటి నుంచి మూడు రోజులు లేదా ఇరవై నాలుగు నుంచి డెబ్బై రెండు రోజులు అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి జత కలపడం ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి జత కలపడం చూడి కాలం ఈనడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వీటిలో బిట్టు ప్రతిసారి టచ్ చేస్తాడు లాస్ట్ టైము పంది ఈనడా అని అడిగాడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఫారోయింగ్ అడిగాడు పంది చూడి కాలం అడిగాడు పంది 
చూడి కాలం నూట పద్నాలుగు రోజులు అడిగాడు అదేవిధంగా గొర్రెల్లో చూడి కాలం అడిగాడు గొర్రెల్లో చూడి కాలం అనేది అడిగాడు ఇవి వచ్చేసి మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ బిట్లన్నీ ఇక్కడ రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంది వీటిలో ఈ జత కనపడంలో గొర్రెలు అయితే టప్పింగ్ మేకలు అయితే సర్వింగ్ అలాగే ఆవులు గేదెల్లో సర్వింగ్ అంటాము నెక్స్ట్ పందిలో కూడా కపిలింగ్ కుందేల్లో మేటింగ్ అలాగే మనకు వచ్చేసి ఏక్పైన్ గుర్రంలో కవరింగ్ అంటాము గుర్రంలో అయితే కవరింగ్ అంటాము ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడి కాలము వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ పందులు నూట పద్నాలుగు రోజులు కుందేళ్ళు థర్టీ డేస్ నెక్స్ట్ ఈ కుందేళ్ళు ఒకటి థర్టీ డేస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పిల్లులు కుక్కలు అరవై రోజులు చూడి కాలం ఉంటుంది మనకి చూడి కాలము ఈనడం నుంచి ప్రతిసారి ఒక ఏదో ఒక పెట్టిస్తున్నాడు మనం అన్ని కానీ చదువుకున్నామంటే ఈ చూడి కాలంలో ఈనడంలో అన్ని టాపిక్స్ అంటే పందుల్లో కానీ అదే ఇక్కడ పందులు అన్ని చదివేసాము అదే ఉంది ఆవులు గేదెలు నెక్స్ట్ పులులు సింహాలు నెక్స్ట్ ఏనుగు గుర్రం ఇవన్నీ చదువుకున్నామంటే మనకి దీని నుంచి ఒక బిట్టు దీని నుంచి ఒక బిట్టు వస్తుంది అలాగే ఈనడము ఆవు ఈనడాన్ని ఏమంటాం గేదె ఈనడాన్ని ఏమంటాం గొర్రె ఈనడాన్ని ఏమంటాము గుర్రం ఏనడాన్ని ఏమంటాము కుక్క ఏనడాన్ని ఏమంటాం వెల్పింగ్ ఇలా అన్ని కానీ చదువుకుంటే ఒక బిట్టు రావడానికి మనకి అవకాశం ఉంది ఈ ఈనడంలో వచ్చేసి గొర్రె ఈనడాన్ని ల్యాబింగు మేక ఈనడాన్ని కిడ్డింగు పంది ఈనడాన్ని ఫ్యారోయింగు కుందేలు ఈనడాన్ని కిడ్లింగ్ అలాగే ఆవు గేద అలాగే ఆవు గేద గుర్ ఏనుగు వీటిలో ఏమంటామంటే కావింగ్ కావింగ్ అంటాము అదే గుర్రంలో అయితే ఫోలింగ్ అంటాము కుక్కల్లో వెల్పింగ్ అంటాము ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ చదువుకుంటే ఒక బిట్టు రావడానికి మనకు అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఈతలో పిల్లలు మీకు తెలిసినే గొర్రె వచ్చేసి ఒక ఈతలో ఒక పిల్ల ఏంటుంది మేక వచ్చేసి ఒక ఈతలో సాధారణంగా రెండు పిల్లలు ఏంటాయి పంది వచ్చేసి ఆరు నుంచి పన్నెండు పిల్లలు అంటాము ఈ పందిలో మీకు ఎగ్జామ్ ఎలాగంటే పందిలో లిటర్ సైజు ఎంత అదే విధంగా కుందేళ్ళు ఆరు నుంచి పన్నెండు లాస్ట్ టైం ఇక్కడ కూడా మీకు బిట్టి బిట్ట వచ్చేసాడు ఈ కింది వానిలో ఎక్కువ పిల్లలు పెట్టే జంతువు ఏది మనకు ఆప్షన్ లో కుందేలు ఇవ్వలేదు పంది ఒకటి ఇచ్చాడు పంది ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ జీవిత కాలం జీవిత కాలం వచ్చేసి గొర్రె పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మేక పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అలాగే పంది పదిహేను నుంచి ఇరవై కుందేళ్ళు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ మాంసం వచ్చేసరికి ఈ మాంసం నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు మీకు మీట్ ప్రొడక్షన్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు మాంసం నుంచి ఒక బిట్టు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా మాంసాన్ని మీరు చదివితే ఒక బిట్టు వస్తుంది గొర్రె మాంసాన్ని మటను మేక మాంసాన్ని చవాను పంది మాంసాన్ని పోర్కు అలాగే కుందేల మాంసాన్ని లెవరేట్ గేద మాంసాన్ని కారా బీఫ్ ఆవు మాంసాన్ని బీఫ్ దూడ మాంసాన్ని వీలు జింక మాంసాన్ని వెనిసను అలాగే గుర్రం లేదా గాడిద మాంసాన్ని చవలైన్ అని అంటాము ఇవన్నీ కానీ చదువుకుంటే ఒక బిట్టు మనకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది దీని నుంచి కూడా ఒక బిట్టు వస్తుంది మనం అన్ని కానీ చదువుకున్నామంటే ఒక బిట్టు ఖచ్చితంగా వస్తుంది పరిశోధన కేంద్రాలు గొర్రె పరిశోధన కేంద్రం అవికానగర్ మేక పరిశోధన కేంద్రం మగ్డుమ్ పంది పరిశోధన కేంద్రం వచ్చేసి అస్సాం దగ్గర రాణి కుందేలు పరిశోధన కేంద్రం మీట్ రాబిట్ ప్రొడక్షన్ పరిశోధన కేంద్రం సెంట్రల్ రాబిట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకి అవికా నగర్లోనే ఉంది అదేవిధంగా ఏనుగుల పరిశోధన కేంద్రం చెన్నై తమిళనాడులో ఉంది నెక్స్ట్ ఆవుల పరిశోధన కేంద్రం మెరిట్లో ఉంది గేదెల పరిశోధన కేంద్రం హర్యానా హిస్సార్లో ఉంది అదేవిధంగా ఒంటెల పరిశోధన కేంద్రం బికనేర్లో ఉంది ఇవన్నీ మీరు కానీ చదువుకున్నారంటే ఒక బిట్టు మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ అరవడం బ్లీట్ బ్లీట్ గ్రంట్ మేయడంలో ఈ బ్రౌజింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ బ్రౌజింగ్ ఇంపార్టెంట్ బ్రౌజింగ్ దేంట్లో చూస్తామంటే మేకల్లో చూస్తాము ఇది ఈ టేబుల్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారంటే మీకు మూడు మార్కుల దాకా రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ పరిశోధన కేంద్రాలు అన్నిట్లో తెలుసుకోండి అలాగే మాంసాలు అన్నిట్లో తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి జత కలపడం అన్నిట్లో తెలుసుకోండి చూడి కాలం అన్నిట్లో తెలుసుకోండి ఈనడం అన్నిట్లో తెలుసుకోండి ఇవన్నీ మీరు కానీ తెలుసుకున్నారంటే జత కలపడంలో రావచ్చు రాకపోవచ్చు చూడి కాలం నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు వస్తుంది ఈనడం నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు వస్తుంది అలాగే పరిశోధన కేంద్రం నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు వస్తుంది మాంసం నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు వస్తుంది మీకు నాలుగు బిట్స్ రావడానికి ఫోర్ బిట్స్ నేను చెప్పిన టాపిక్లో ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా మీరు చూసారంటే 
ఫోర్ బిట్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది వీటిని ఖచ్చితంగా మిస్ చేయకుండా అన్ని జంతువులు చూడండి నేను ఈ నాలుగు ట్లో చెప్పాను మీరు వచ్చేసి అన్ని జంతువులు నోట్ బుక్ లో ఒకే దగ్గర నోట్ చేసుకొని ఒకే దగ్గర చదువుకుంటే మీకు గుర్తు అవడానికి గుర్తుండడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్